uh, isang magandang gabi po sa inyong lahat. Uh, ako nga po pala si Richard Kite at isa po ako sa mga leader ng uh, Yeshua Harvest Church of Caloocan. And before tayo magsimula, ano, uh, kamusta yun po muna kayo, no? Uh, kamusta naman kayo? Alam ko naman na uh, safe kayo, no? Sa inyong tahanan. Uh, kahit na maulan, di ba? Kahit na may parating na bagyo sa lugar natin ngayon is nakakasiguro ako, no? Nakakasiguro tayo lahat na safe tayo dahil Uh, andyan si Lord para i-guide tayo, tama? And um, this night, uh, alam ko na hindi aksidente na nandito ngayon ngayon. No? Hindi aksidente na naka, nanonood kayo ngayon sa ating gig zone online. Um, meron si Lord gustong sabihin sa atin. No? Meron si Lord mensahe para sa ating lahat. Na alam ko no, na talagang um, mararamdaman natin yung pagmamahal ni Lord. Amen? Um... Pero before tayo mag-start, no, uh, pray mo na tayo. No? Lord, salamat Panginoon sa gabing ito. Salamat Lord God dahil uh, binigyan mo kami Panginoon ng opportunity. God na makanood ngayon at makapunta Lord God ngayong gig song na ito. Lord, uh, patuloy Panginoon na buksan mo Lord God ang aming isipan, ang aming puso Lord God para mas maunawahan namin Panginoon yung mensahe mo para sa amin. Lord, this is all for you Lord God. In Jesus name we pray. Amen. And amen. So, no, balikan muna natin yung uh, message ni Ate Paula last Friday, no, nung gig song. It's all about the prodigal son. No? It's all about come back home. No? Ibig sabihin, no, uh, kinutusan tayo ng Panginoon. No? Gusto sabihin sa atin ng Panginoon na uh, bumalik tayo sa Kanya. No? Bumalik tayo sa tunay nating tahanan. No? Yun yung lagar ko nasaan si Jesus. Amen? So, this night, no, Uh, connected din siya doon sa team natin na No Place Like Home. Tama? So, ang title natin this night is Come to God. Amen? Open and close parenthesis na kalagay doon, God or Jesus wants you back. Amen? Alam mo ba na kung bakit um, Come to God yung title natin ngayon? Dahil gusto kong sabihin sa atin ng Panginoon na kailangan natin siya No? Kailangan natin bumalik kung saan um, nasa si Lord. Amen? Kailangan natin bumalik kung saan um, yung lugar na talagang andun yung comfort natin, andun yung kaligtasan natin, andun yung, alam mo yon yung makakapagpahinga tayo ng maayos. Amen? And naniniwala ako na yung lugar na yon is um, andun yung pagmamahal ng Diyos. Tama? And, alam mo, um, sa panahon natin ngayon, alam ko na maraming, marami ng taong umalis, marami ng taong nawala, no? Na talagang lumayo kay Lord, pero, naniniwala ako na merong isang araw na babalik at babalik sila. Amen? No? Naniniwala ako ba doon? Ako naniniwala ako. And, alam ko na si Lord yung ikilos, alam ko na si Lord yung gagalaw para sa mga taong nawala. Tama ba? Bakit nga ba tayo gusto bumalik ni Lord sa Kanya? No? Meron ako dito yung tatlong um, point na inilagay, inihanda para sabihin sa inyo. Meron tatlong point dito na rason kung bakit kailangan natin bumalik kay Lord. Tama? Sabi dito sa Hosea 6, um, Verse 1, sabi ito, Come, let us return to the Lord, for He has torn us, but He will heal us. He has wounded us, but He will bandage us. Grabe no? Alam mo nang sobrang uh, napakabuti ng Panginoon. ba? Diba? Dahil kahit na grabe, or kahit na napakadami mo ng pinagdaanan, kahit na grabe na yung pagsubok na naranasan mo, andyan pa rin si Lord para samahan ka, andyan pa rin si Lord para pagalingin ka. Tama? Kahit na grabe yung sakit na pinagdaanan mo, andyan pa rin si Lord para tulungan ka sa pinagdadaanan mo yan. Amen ba? Kahit na ikaw yung lumalayo kay Lord, siya pa rin yung sumusunod sa'yo. Tama? Ganyan kabuti ang Panginoon. Ganyan ka tindi yung pagmamahal sa'yo ng Panginoon. Amen? And, alam mo ba, sobrang timely na ito kasi kailangan-kailangan natin ng love ng isang tao eh. Diba? 
may mga ta- may mga or yung iba sa atin sa mga nanonood ngayon alam ko na um, may pinagdadaanan kayo ka ngayon alam ko na meron kang um, iniisip ngayon or pinag-worry ngayon alam mo andiyan lang si Lord para samahan ka no andiyan si Lord para tulungan ka amen and sabi sa point number one, no God wants you because sabi dito God wants to give you a servant's heart. Alam mo, isa to sa mga gustong um, ibigay sa atin ng Panginoon, no? Magkaroon tayo ng servant's heart. Di ba? And, yung pagiging servant's heart, or yung pagkakaroon ng isang servant's heart, alam mo, hindi siya ganun kadali. Tama? Dahil, kapag naging servant's heart ng Lord, marami kang bagay na kailangan gawin. Marami kang bagay na kailangan ipakita kay Lord na talagang, um, alam mo yun, na talagang karapat dapat ka magroon ng isang servant's heart. Di ba? Ang isang servant's ng Panginoon, marunong sumunod. Tama? Ang isang servant's ng Panginoon, marunong makinig. Tama? Ikaw, tatanungin kita ngayon. Servant's ka ba ni Lord? No? Um, isa ka bang anak ng Diyos? Di ba? Marunong ka bang sumunod? Marunong ka bang makinig? Amen? No? Basahin natin yung Jeremiah 24 verse 7. Sabi dito, I will give them a heart to know me. No? For I am the Lord, and they will be my people, and I will be their God, for they will return to me with their whole heart. So, sabi dito, um, binibigyan tayo ni Lord ng um, servant's heart para mas makilala natin siya. Di ba? And naniniwala ako na tayong lahat na nandito ngayon, no? na nanonood ngayon, Naniniwala ako kung bakit ka nandyan is dahil meron kang servant's heart. Di ba? Meron kang pusong um, willing makinig, willing matuto. Amen ba? Amen. And yung servant's heart na to, itong pusong to, para mapana- mapanatili natin itong um, um, puso ng galing kay Lord, kailangan natin siyang alagaan. Di ba? Kailangan natin siyang ang um, bantayan, kailangan natin siyang, alam mo yun, um, um, alam mo yun, kailangan natin siyang i, um, i-guard. Tama ba? And, di ba, kailangan natin mag-pray, di ba, para mas maalagaan natin siya. Kailangan natin, alam mo yun, mag-journal, para mas maalagaan natin siya. Amen ba? And, naniniwala ako na andyan si Lord para tulungan ka. no Tulungan ka na bantayan na talagaan yung puso niya. Amen ba? So, sa point number two natin, sabi dito, God cares for you. No, God wants you because He cares for you. Di ba? Basahin natin yung 1 Peter 5.7. Sabi dito, casting all your anxiety on Him because He cares for you. Amen? Mahal ka ng Diyos, no? Inaalagaan ka ng Diyos. Tama ba? No? Sa panahon natin ngayon, alam ko, no, madami tayong winoworry or marami tayong mga iniisip. Pero gusto mong sabihin sa atin ng Panginoon na i-turn over natin lahat ng worry na yun, no Sa Kanya, no? lahat ng um, bigat na pinagdadaanan natin ngayon, no? ibigay natin kay Lord lahat. And naniniwala ako na kapag binigay mo yung, no? kapag binigay natin yung bigat na daladala natin ngayon, kay Lord. Alam mo, si Lord papagaanin niya yung sarili natin. No? Papagagaanin ni Lord yung um, bigat na na daladala natin. Amen? Um, siguro yung iba sa atin, no? Duma, duma, dumadating yung time na talagang tinatanong natin si Lord kung talaga, kung talaga bang nagkikare siya sa atin. Tama? Ikaw, no? Uh, tanongin mo yung sarili mo, no? Kung na-experience mo na yun, na tinanong mo si Lord. Di ba? Minsan, nasasagi sa isip natin na, andiyan ba si Lord? No? Mahal ba ako ni Lord? Uh, talaga bang nag-aalala sa akin si Lord? Tama? And alam mo ba, na ang isang tatay, no? Hindi niya hahayaan na yung anak niya is, um, maging malungkot. Tama? Kapag yung isang tatay o isang magulang, nakita niya ang anak niya umiiyak, 
alam mo, iko-comfort talaga eh. Tama, na-experience na ba yun? Di ba? May nakatingin sa'yo, may, alam mo yun, may nagbabantay sa'yo, may nag-aalaga sa'yo, di ba? Yung mga magulang natin, kapag, alam mo yun, kapag um, nakalimutan mo yung baon mo, talagang iahabol nila sa yung baon mo eh. Di ba? Kapag nagkasakit ka, uh, paglulutuan ka ng mga magulang mo, di ba? Kapag uh, nakita ka nila talagang problemado, sasabihin sa'yo ng nanay at tatay mo, kamusta ka naman? No? Kamusta ka ba? Di ba kakamustahin ka? Di ba? Hindi man kaya gawin ni Lord na paglutuan ka or hindi man kaya ni Lord na lagyan ka, ni, lagyan ka ng tawil sa likod, pero naniniwala ako na He cares for you. No, nandiyan si Lord para sa iyo. Andiyan si Lord para alagaan ka. Eh, ang kailangan mong gawin, no, ibigay lahat kay Lord, lahat ng bigat or lahat ng pinagdadaanan mo ngayon para matulungan ka ng Diyos. Amen. Mahal ka ng Diyos. 'Di ba? He cares for, sabi nga dito, casting all your anxiety, no, lahat, no, kailangan mong i-let go lahat. Kailangan mong ibigay lahat. 'Di ba? Sabi nga, let go and let God. Diba, ikaw ba nagtitiwala ka kay Lord? No, ikaw ba um, buong-buo yung pagtitiwala mo sa Panginoon? Tama? Mahal ka ng Diyos. No, at mamahalin ka pa ng Diyos. Tama? Kung bakit ka nakakaranas ng ganyan? Kasi mahal ka ng Diyos. Kung bakit ka nakaka-experience ng ganyong pagsubo? Kasi inaalaw ni Lord to test you. No, para makita ni Lord yung faith mo sa Kanya. Eh, ba? No? Lahat ng pinagdadaan natin, lahat ng nangyayari sa atin ngayon, meron niyang dahilan. Tama? Mahal ka ng Diyos. Amen ba? So number three, no? point number three, God wants to restore you. Sabi sa Job 22, um, verse 23, sabi dito, If you return to the Almighty, you will be restored. If you remove unrighteousness far from your tent. Si Job, no? Isa siya sa mga character sa Bible na talagang sinubok ng panahon. No? Isa siya sa mga character sa Bible na talagang um, grabe yung pagsubok na nangyari sa kanya. No? Tinas siya ni Lord. And si Job, um, isa, isa siya sa mga mayaman na character sa Bible. No? Marami siyang ari-arian, ang, gan, ang ganda ng pamumuhay nila. Pero, one day, no, sinubok siya ng panahon. No? Sinubok siya ni Lord. Di ba? At itong taong to, grabe yung submission niya kay Lord. Grabe yung pagtitiwala niya kay Lord. Pero, no, imagine, ikaw, sobrang tapat ka kay Lord, pero naka-experience ka ng matinding problema. Di ba? Grabe yung pagtitiwala sa kanya ng Panginoon eh. Di ba na, itong anak ko kahit grabe yung pagdaanan, kahit na grabe yung pagsubok na ibigay mo dyan, kaya-kaya niya. Kasi nandito ako eh. Di ba? Hindi ka oh, wala yan sa pagsubok na naranasan ni Job. No? Simple lang yan. Pero ikaw, susubok ka na agad. Tama? Pero ikaw, gigive up ka na agad. Amen? Si Job, talagang nawala sa kanya lahat. Nawala yung ari-arian niya, nawala yung pamilya niya. Di ba? Nagkasakit siya ng sobra. Pero, dumating yung time na talagang nakita ni Lord yung faith niya. Faith ni Job kay God. Tama? And, Grabe yung restoration na ginawa ni Lord sa buhay ni Job. Di ba? And ganun ka din eh. Di ba kapag nakita ni Lord na talagang nagtitiwala sa Kanya, kahit na mawala man lahat sa'yo, pag nakita ni Lord na yung puso mo is para kay Lord pa rin, grabe yung restoration ang gagawin ni Lord sa'yo. Amen? Alam mo ba, yung restoration na ginawa kay Job, mas dumoble yung ari-arian niya. No? And, nagkaroon pa siya ng mga anak. Amen? Ganun din ang gagawin sa inyo ng Panginoon. No? Hindi ka pababayaan ng Diyos. Hindi ka hahayaan ng Diyos. Tama? Kasi mahal ka ng Diyos. Kasi nag-aalala sa inyo ng Diyos. Kasi inaalagaan ka ng Diyos. Amen ba? 
And, um, ikaw, no, na nanonood ngayon, alam ko na sinusubo ka lang ng panahon. No? Alam ko na sinusubukan ka lang ng kaaway, pero gigive up ka na agad. No! Tama, andyan si Lord para samahan ka, andyan si Lord para tulungan ka. ba? Diba? And mamaya, no, before ka matulog, kapag nag-pray ka, no, huwag mong ipag-pray na, Lord, um, sana, uh, huwag mo po akong bigyan ng problema. No, Lord, sana hindi po ako magka-problema. No! Ang ipag-pray mo na, Lord, sige po, i-allow nyo lang po sa akin lahat. Lahat ng pagsubo. Tama? Nandiyan ka naman eh. ba? Diba? Nandiyan naman si Lord eh. Tama ba? Hindi ka pababayaan ng Diyos. ba? Diba? Kahit na sobrang tigas ng ulo mo minsan kay Lord, kahit na hindi ka nakikinig sa mga sinasabi ng Diyos, andyan pa rin si Lord para sa'yo. Amen? Andyan pa rin si Lord para tignan ka, alagaan ka, at bantayan ka. Amen? So, point number one natin kanina is God um, wants to give you a servant's heart. Point number two, God cares about you. And point number three is God wants to restore you. Ayun yung mga bagay na rason kung bakit gusto ni Lord na bumalik tayo sa Kanya. Tama? Alam mo, sobrang hirap sa panahon natin ngayon, sobrang hirap ng walang Diyos. No? Sobrang hirap ng uh, hindi mo nararamdaman yung pagmamahal ng Diyos. O meron tayong pamilya, meron tayong mga kaibigan, pero iba pa din yung love na binibigay sa atin ng Panginoon. Tama? So, before tayo mag-end, meron lang tayong panonoorin na isang maikling video and um, gusto ko mag-focus ka, no? And so yun, play natin yung video.
grabe yung video na yun, no? talagang pinakita doon kung gano'n tayo katigas, ba? Diba? Talagang si Lord na yung uh, nag invite sa atin, pero tayo ayaw pa natin sumama kay Lord, ba? Diba? And pinakita din sa video na yun na mahal tayo ng Diyos, no? Susundan at susundan niya tayo kung nasan tayo pumunta. Amen? Sabi sa 1 Peter 2 verse 25, sabi dito, For you were continually straying like sheep, but now you have returned to the shepherd and guardians of your soul. So, tayo, no? para tayong isang tupa na hindi natin alam kung saan tayo bupunta, hindi natin alam kung um, yung dinadaanan natin, diba? para tayong ligaw. No? Pero, meron isang tao, meron isang um, shepherd no? na talagang tutulong sa atin, na mag-aalaga sa atin, ituturo sa atin kung saan ba talaga yung tamang daan. Amen? And ito ay si Jesus. So tonight, before tayo mag-end, no? samahan niyo akong manalangin and pwede din kayong manalangin sa sarili niyong bahay. Amen? Come on, let's pray, Lord. Salamat, Panginoon, dahil kailanman, Panginoon, hindi mo kami iniwan. Kailanman, Lord, um, hindi mo kami pinabayaan. Lord, salamat po, Lord, nung time, Panginoon, na talagang bagsak na bagsak kami. Bagsak na bagsak ako, Lord God. Nandyan ka, Panginoon, para i-comfort ako. Para, Lord God, yakapin ako, Panginoon. Lord, salamat po, dahil merong isang Diyos na bumal. Merong isang Diyos na makapangyarihan, na patuloy na ipinaparana sa akin yung tunay na pagmamahal. Lord, I pray, O oh God, na yung mga tao, Lord God, na nanonood ngayon, Panginoon, patuloy, Panginoon, na samahan mo sila. Patuloy, Lord God, na tulungan mo sila, Lord God, sa mga uh, pinagdadaan nila, sa mga pagsubok na kung ano mga meron sila, Panginoon. Lord, I pray, God, na Ikaw yung uh, Diyos na humawak, Lord God, sa puso ng bawat isa. Ikaw yung Diyos na magturo sa amin, Panginoon, kung ano ba yung dapat namin gawin, Lord God. And God, sa panahon ito, Panginoon, kailangan, kailangan ka namin. Lord, this time, uh, ibuhos mo, Panginoon, yung uh, pagmamahal mo sa amin. Ibuhos mo, Lord God, yung pagpapala mo sa amin. Dahil kailangan ka namin, Panginoon. Lord, uh, ikaw, Lord God, yung magturo sa amin, Panginoon, kung ano ba yung mga bagay na dapat namin gawin. Ikaw, Lord God, yung uh, magpakita sa amin, Panginoon, ng mga amazing things, Lord God. Ikaw, Lord God, yung uh, magbukas ng isipan namin, Lord, para um, mas makilala ka namin, Panginoon. Lord, patuloy mo kaming hawakan, Panginoon. Patuloy mo kami, Lord God, na um, samahan, Panginoon, and patuloy mo kami, Panginoon, na um, ipakita sa amin, Lord God, yung kadakilaan mo, Lord. Lord, itong ginagawa namin, Panginoon, kahit na nahihirapan kami, Panginoon, nagtitiwala ko sa iyo. Lord, para sa iyo ito, Panginoon. And uh, gusto namin, Panginoon, i-glorify yung mga alam mo. Lord, salamat po. Ipinabalik namin lahat, Panginoon, na kaburan at kapasalamat sa mga alam mo. Jesus, Amen. Amen. So, salamat, uh, mga viewers, mga salamat sa inyong lahat dahil nanatili kayo dito sa ating big song. And I pray na magsama-sama ulit tayo sa mga susunod pang bigso, no? sa mga susunod pa natin gawagan. No? Sa Sunday and sa next Friday. 